தமிழுக்கும் தாய்மண்ணுக்கும் வணக்கம் எனக்கு ஆக்கம் ஊக்கம் தருகின்ற அனைத்து உறவுகளுக்கும் வணக்கம் நாங்கள் இன்றைக்கு இந்த காணொலியினோடாக எங்களோட பயணம் வந்து போய் கொண்டுக்கிறோம் என்றால் அச்சுதன் அவர்களோட சேர்ந்து அச்சுதன் இந்த முதல் நாள் கிரிக்கெட் ப்ராக்டிஸுக்கு போய் கொண்டுருக்கோம் இங்கே பாருங்கள் ஆள் எல்லாம் சும்மா ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் அடித்து வெள்ளை சல்லையுமே இருக்கு சொல்லுங்கள் அச்சுதன் என்ன மாதிரி என்ன சொல்லி ப்ராக்டிஸுக்கு போகிறோம் ஆ ப்ராக்டிஸுக்கு போகிறார் அங்கே என்ன நடக்கும் என்பதை அவருக்கு தெரியாது இந்த நாள் ப்ராக்டிஸ் அதால் அம்மா அப்பா ரெண்டு பேருமே கூட்டிகிட்டு போய் கொண்டு இருக்கிறோம் கிளம்பியில் ஒரு நாள் தான் இருக்கான் அது பார்த்தா அவர் எப்படி இருக்கும் என்று சொல்லி தெரியும் என்னென்ன செய்வான் கிரௌண்டில் அவருக்கே தெரியும் அதுக்காக தான் சின்ன சின்ன போக்கள் எல்லாம் போய் கொண்டிருந்தார் அந்த ஸ்டெமினாவை கூட்டிக் கொள்வதுக்கு நாங்கள் இப்போ போவோம் கொழம்பு ஹிந்து கொலைச்சி நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறோம் அங்கே தான் இப்போ படிச்சு கொண்டிருக்கிறார் வாங்க நாங்கள் இப்படியே போயாச்சு அந்த ப்ராக்டிஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் திருவிழப்பான் எதாடி போய் கொண்டிருக்கிறோம் ஒன் த்ரீ எயிட் ரூட் பஸ் ரூட் தான் நாங்கள் பாவிக்கிறது முதல் பஸ்ஸில் போனாலும் சரி இப்போ வாகனத்திலும் அந்த பாதை தான் இன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பதால் ரோட் பயம் ஃப்ரீயாக இருக்கு மயூரா பிளேஸ் அம்மன் ஆலயத்தையும் தாண்டி நாங்கள் இப்போ போய் கொண்டிருக்கிறோம் அப்ளாக் டவுன் வருது இதில் வந்து ஒரு மெகா மோல் ஒன்று கட்டி கொண்டிருக்கிறாங்க கட்டி கொண்டு இருக்கிறாங்களே இல்லை கட்டி முடிஞ்சது எப்போ ஓப்பன் பண்ணாங்களோ தெரியல அதை ஆவலோடு பார்த்து கொண்டிருக்கோம் இப்பொழுது கொழும்பு இந்து கல்லூரியை நெருங்கி விட்டோம் நிறைய வாகனம் நிப்பாட்டி இருக்கிறாங்க கனவேர் வந்துருப்பாங்க போல இருக்கு பிராக்டிஸ் காட்சி சாச்சன் வந்து முன்னு நடந்து கொண்டு போகிற கோச்சரால் வச்சு படிகளுக்கு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கிறார் கிட்ட போயிட்டு அச்சுதான் ஃபஸ்ட் டே ப்ராக்டிஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கணும் வந்திருக்கு <laughs> 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 வரத்தொடங்கின <laughs> 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 வாழ் வந்து நான் முதல் ஜெஃப்னர் சென்ட்ரல் காலேஜ் 
அங்கே அந்த பிக் மேட்ச் பெரிய அளவில் நடக்கிற சென்ட்ரல் சென்ட் ஜான்ஸ் மேட்ச் அது சின்ன பிள்ளையில் இருந்து பார்த்து பார்த்தா அவர்கள் வருத்தனமானா சார் அப்போ அங்கே சிக்ஸ் சேரோட பண்ண அங்கே தான் சேர்ந்தார் சேர்ந்தால் டூ வீக்ஸோட நான் ரான்சர் கிடச்சி நான் இந்தியாவில் வந்துட்டேன் ஓ டூ இயர்ஸுக்கு முதல் போட்ட ரான்சர் அது இப்போ தான் வந்து சேர்ந்துச்சுது அப்போ இங்கே வந்தோடனே சேரோட சேரோ இங்கே ஹிந்து கழிச்சு அப்போ இவரே இங்கேயே தான் சேர்த்தது சரியா சார் இவர் டேட் ஆஃப் பர்த் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஜனவரி ஜனவரி எயிட் ஃபைவ் வயசு போனஸ் இயர் ஒன்று இருக்கு ஜனவரி போனஸ் இருக்கு உங்களுக்கு கிரிக்கெட் மேம் தான் விளாடலாம் உங்களுக்கு போனஸ் கிரிக்கெட் இதே மண்டே எத்தனை மாதம் அப்போ ஜனவரி எத்தனை டேட் எயிட் எயிட் உங்களுக்கு போனஸ் இருக்கு மேம் விளாடலாம் விளாடுங்க சரி சார் ஃபஸ்ட் டே தானே நான் ரெண்டு பேரும் கூட்டிகிட்டு போகிறேன் நாங்கள் மகனை கொண்டாந்து ஃபஸ்ட் டே சேர்த்திருக்கிறோம் இதுக்கும் வச்சு தியரி கிளாஸ் மாதிரி நான் எடுக்கிறேன்னு சொல்லி எனக்கு தெரியாது நான் அவரை கூட்டி கொண்டே அதில் விட்டுட்டு வந்திருக்கிறேன் ஃபஸ்ட் டே என்றதால் நின்று கூட்டிகிட்டு போகலாம் இல்லாட்டில் நின்று தான் கூட்டிகிட்டு போகணுமே என்னென்றால் ஒன்றரை மணி தியாலம் ஒன்றரை மணி தியாலத்துக்கு நாங்கள் போய் வர தூரம் கூடுன்றதால் நின்று தான் கூட்டிகிட்டு போக வேண்டி இருக்கும் அச்சனுக்கு ஃபஸ்ட் டே ப்ராக்டிஸ் முடியும் வரை நான் வந்து அன்றைக்கு மலைக்கு முறிஞ்ச மரம் ஒன்றில் இருப்போம் என்று சொல்லி இருக்கிறேன் நான் சென்ட்ரல் காலேஜில் இருந்த காலத்தில் ஒவ்வொரு வருஷமுமே பிக் மேட்ச் வந்து வந்து பார்த்து பிள்ளைக்கு ஒரு வரித்தனமான ஆசை நானும் வந்து ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயர் ஆகணும் என்று சொல்லி அந்த ஆசைக்கு அவருக்கு சென்ட்ரல் காலேஜில் படிக்க கிடச்சினவோ ரெண்டு மூணு கிலோமைக்கு உட்பட்ட நாட்கள் தான் எனக்கு ஆன்சர் வந்ததோடு நாங்கள் வந்து சேர்ந்துட்டோம் அதால் அவற்றை விருப்பத்துக்கு விட்டு கிடக்குது அவர் என்ன ஆகிறாரோ தெரியாது கடைசியாக வியாஸ் கான் கூட இது இன்டர்நேஷ்னல் டீமில் இருந்து என்ன சொல்கிற நெட் பால் பிளேயராக போனதால் நீங்கள் கூட பார்த்துருப்பீங்கள் அது போனதால் அவளுக்கு சரியான விருப்பம் கிரிக்கெட்டில் விருப்பங்களை நாங்கள் கெடுக்கக்கூடாது பிள்ளைகள் விருப்பங்கள் ஆசைகளை அதுக்காகத்தான் விட்டுருக்கு எப்படி போக போக போகுதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஆச்சு தான் இப்போ சார் இந்த கிளாஸ் நடந்த வந்துக்கு நான் முதலும் சொல்லியிருந்தேன் எனக்கு இதொரு புதினா தியரி ஆண்டெல்லாம் சொல்லி என்ன விளங்கப்படுத்தி கொண்டிருந்தார் கிரிக்கெட் சிலவில் இலங்கையில் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு அப்படியோ என்னோ தெரியல போகுது கிளாஸ் சின்னாக்கள் தானே போகுது நான் இந்த பாடசாலையில் ஒரு பத்து பதினோரு வருடங்களுக்கு முதல் இருந்த காலத்தில் இந்த கிரவுண்டுக்கு ஒரு தாத்தா ஒரு ஆள் இருந்து புல்லு நட்டு கொண்டிருப்பார் அச்சுதன் அப்பாக்கள் வீட்டில் புல்லு நடுற மாதிரி அந்த கிரவுண்ட் பிறகு ஓல் பாய்ஸ் இந்த பலத்த முயற்சியின் பேரில் அவர்கள் இதுக்கு நிறைய தொகையை செலவு செய்து அதை நல்ல மாதிரி கட்டி அமைத்து கொடுத்தார்கள் இந்த கிரவுண்டை இந்த கிரவுண்ட் சில சில பக்கங்களால் தேய்வடைய தொடங்கிட்டுது அந்த தேய்வுகளை உடனுக்குடன் திருத்தி கொண்டால் மெருகேற்றி கொண்டால் தொடர்ந்தும் அதை நல்ல நிலையில் தக்க வைத்து கொள்ளலாம் அதை தவிர இந்த கிரவுண்டை நல்ல முறையில் சீரமைத்து கொடுத்த ஓல் பாய்ஸுக்கு நான் நன்றியை தெரிவித்து கொள்கின்றேன் பழைய மாணவர்கள் தாங்கள் செய்கிற பணியை தொடர்ச்சியாக செய்தெடுக்கணும் திடீரென்று செய்துட்டு திடீரென்று விட்டால் அது அப்படியே இடையில் அறுந்து போன மாதிரி போயிடும் அதால் தொடர்ச்சியாக உங்கள் பணி பாடசாலைக்கு தேவை அப்படி செய்து கொண்டு இருக்கிறதன் மூலம் நீங்கள் இதை மென்மேலும் உயர்த்தி சென்று கொள்ளலாம் அதை விட இதை சீரான ஒரு நிலையிலையும் தக்க வைத்து கொள்ளலாம் அவரவற்ற கிரிக்கெட் பேக் நான் முந்தி இருந்த காலத்தில் இங்கே பிக் மேட்ச் நடக்கிறேன் ஜெப்னா இண்டுக்கும் பம்பலப்பட்டி ஹிந்துவுக்கும் இடையிலான பிக் மேட்ச் ஒன்று இப்போ நடந்து கொண்டிருக்கிறது இப்போ வந்து நான் சென்ட்ரல் காலேஜில் அப்புறம் படிப்பிச்ச காலங்கள்லேயே கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் இப்போவும் நடக்கும் இனி கொஞ்ச நாளாலே என்னமோ இருக்குது மே இருபத்தொம்பதா என்னமோ இனி நடக்க இருக்குது இது இதே தொடர்ந்து நடந்து பெரிய அளவுக்கு முன்னேறிச்சேன்னு சொல்லி சொன்னால் சந்தோஷமாக இருக்கும் சென்ட்ரல் காலேஜில் எல்லாம் பிக் மேட்ச் ஆகிடுச்சுன்னா அதுங்களுக்கு ஒரு 
வீட்டில் நடக்கிற கல்யாண விட அதுகளை விட ஒரு பெரிய செலிப்ரேஷன் மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு அங்காடிப்பாக்கம் உள்ள ஆக்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நான் அதை கூட ஒரு வீடியோவாக எடுத்து போட்டிருப்பேன் அந்த நேரத்துக்கு அப்படி பெருசாக நடந்துச்சு சொல்லிச்சோன்னா மகிழ்ச்சி இவ்வளோ நேரம் சார் ஒரு லெசன் மாதிரி தியரி கிளாஸ் என்னவோ எடுத்து கொண்டு வந்தவர் இனித்தான் அவைக்கு ப்ராக்டிஸ் இருக்குது போல் எழும்பிட்டாங்க பிள்ளைகள் எல்லாரும் என்னதான் நடக்குதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம் அச்சத நேரம் வங்காள இருந்து மூன்றாவது ஆளாக நிற்கிறாரு என்ன பா அப்படி இல்லை அறவட்டத்தில் இப்போ படியல் வேறு வேறு இடையில் வந்து நின்றுட்டாங்க பார்க்கலாம் இப்போ இருக்கிற ஒரே ஒரு ஃபெபிலியன் இது தான் நான் அந்த ஃபெபிலியனில் தான் இருந்து கொண்டு இருக்கிறேன் முதல் இருந்த இடத்தையெல்லாம் உடைச்சிட்டாங்க உடைச்சாங்க அதில் நிறைய சேஞ்சஸ் ஸ்விம்மிங் பூல் கட்டுறதுக்காக ரெடி பண்ணதாம் அதை விட இன்டோர் கேம்ஸ்களுக்கும் பேட்மிண்டன் அதுகளுக்காக என்று சொல்லி அங்காரி ஒரு நாலு மாடி கட்டிடம் ஒன்று இருக்கும் அது அப்படியே அற குறையாக நிற்குது அந்த பக்கம் முழுக்கலுமே முந்தைய ஒரு ப்ரைமரி ஏரியா இப்போ ப்ரைமரியை முடைச்சு செகண்டரியோடு போட்டாங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்து கொண்டுருக்கிறது தான் ப்ரைமரி ஏரியா தொடர் கட்டிடமே இருக்கும் அந்த புது கட்டிடத்தோட எல்லாத்தையும் உடைச்சு ஒரு கொஞ்சம் ஸ்கூல் இருந்ததுக்கு மாறிட்டேன்னு இந்த சந்தோஷப்படக்கூடிய அளவுக்கு இல்லாமல் கொஞ்சம் கீழே தான் போயிட்டுதுன்னு சொல்லி சொல்ல வேணும் அது கொரோனாவும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் ப்ரைமரியும் கொண்டு வந்து செகண்டரியோடு போட்டு வச்சுருக்கிறாங்க அப்படி சேர்த்து வச்சுருக்கிறது நல்ல மில்லை ஏன்னென்னா பொதுவாக செகண்டரி படியல் ப்ரைமரி பிள்ளையில் அந்த வெரைட்டி சாப்பாடு பறித்து சாப்பிட்றது எல்லா ஸ்கூல்லையுமே இருக்குது அதால் தான் ப்ரைமரியை பிரிம்பாக போடுறது அப்படி இருந்திருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும் இப்போ நீங்கள் கிரவுண்டை நீ மேலே இருந்து பார்த்து கொண்டிருப்பீங்க கிரவுண்ட் வந்து மிக அழகாக பசும்புல் தரையாக உங்களை காட்சி அளித்து கொண்டிருக்குது பிள்ளைகள் எல்லாருக்குமே ஏதோ சின்ன கோன் கோன் மாதிரி அடுக்கி ப்ராக்டிஸ் என்ன கொடுக்க போகிறார் கொஞ்சம் பேர் ஏற்கனவே வாராக்கள் போலோடையும் நிற்கிறாங்க என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் நான் இப்படி அந்த ஆக ஆரம்ப லெவலில் உள்ள ப்ராக்டிஸ் ஒரு நாளுமே பார்த்ததில்லை என்ன செய்கிறாங்களோன்னு பார்த்து தான் தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் பார்க்கலாம் நொடுவனல்ல பள்ளிச்சண்டை சப்பாத்து மச்சுக்கு இருந்து விசில் அடிக்கிற சிக்ஸர் பவுண்ட்ரி அப்படி போகிறது கட்ச் அதில் மட்டும்தான் தெரியும் சொன்ன ஃப்ளாக் கொண்டை வச்சு அப்படி ஆட்டிட்டு கத்திட்டு இருக்கிறது புது புது சாரியை வாங்கிட்டு ஜாலியாக இப்போ என்ன செய்கிறாங்க வடியலன்னு சொல்லி உண்மையில் தெரியாது அதான் நின்று பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் இன்னும் பொசிஷன் பண்ணி பண்ணி போகிறாங்க போயிட்டு என்ன நடக்குன்னு சொல்லி தெரியலை பார்ப்போம்
இதில் நிற்கிற வச்சு தான் அதுக்கு முதல்ல இப்போ இவற்ற டீமுக்குள்ள என்ன சொல்கிறது அண்ட தேர்ட்டீன் அண்ட தேர்ட்டீனுக்குள்ள சிக்ஸ் செவன் எயிட் எல்லா பாய்ஸுமே வருவாங்க ஒரு ஐம்பது பேருக்கிட்ட நிற்கிறாங்க முதல்ல மச்சளுக்கு ஸ்கூலுக்கு டியான போட்டிக்கு அனுப்பியக்கில் கிரேட் எயிட்டுக்கு தான் முன்னுரிமாக இருக்கும் அதுக்குள்ளே கூடுதலாக விளையாடக்கூடிய ஆக்கள்னா சின்ன ஆக்களையும் எடுப்பாங்களா இருக்க வேணும் இல்லை அச்சுதனு போல் பிடிக்க போகிறாரோ அறிய போகிறாரோ என்னோடய தெரியல வந்து நிற்கிறார் அதை விட அவற்ற கவனம் முக்கியமாக ரெண்டு புது உடுப்பிரவனும் பிறர் கூடாது ஒத்த அதனால தான் பிள்ளைக்கு முக்கிய கவனமாக இருக்குது போல் தான் போட்டு பழக்க போகிறாங்க உருத்தி விளையாடுறாங்க ஒரு தன்னுடைய முதலாவது பந்து பரிமாற்றத்தை முடிச்சு அதுல ஸ்கில் போல இருக்கு விழுந்து போல பிடிச்சு கொண்டு போறாங்க தாங்களே ஒரு செல்ஃப் மோட்டிவேஷனோட பிள்ளைகள் விளையாடி கொண்டிருக்கார்கள் கை தட்டலுடன் இந்த சின்ன ஒரு பிராக்டிஸுக்கு அடுத்ததாக அச்சுதனார்கள் வர போற சின்ன இப்பொழுது குழுவின் இடங்கள் மாறுகின்ற சுத்தியுமேட்டான தெரியுது 
மூளைய பாவிச்சு வேலை செய்ய பிராக்டிஸ் முடிஞ்சது பிள்ளைகள் எல்லாரும் பேர்ந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணி சொல்றாங்க ஒரு ஒரு முறை வள மேல வந்து போட்டிகளுக்கு போயிருக்கு சங்கீத நடன போட்டிகளுக்கு தான் இருக்குது இது கிரிக்கெட்டுக்கு எப்படி செய்கிறாங்க இப்பொழுது அச்சுதமணியவர்கள் தன்னுடைய ட்ரெஸ்ஸை பூர்த்தி ஆக்கி கொண்டு முடிந்த மாணவரையும் பத்திரமாக வந்து சேர்ந்திருக்கார் சொல்லுங்க அப்போ உங்களோட ப்ராக்டிஸை பற்றி கிட்ட வரக்கூடாது நல்லா இருந்துச்சா இதில் என்னது நல்லா இருக்க சாப்பாடாக இது எப்படி இருக்குன்னு நீ வர வர தான் தெரியுமே நான் நாங்கள் இதோட என்னுடைய காணொலியை நிறைவு செய்து கொள்கின்றேன் நாங்கள் அச்சன் ஒரு பார்வையாளர்களுக்கு ஒரு நன்றி சொல்லிக்கலாங்க நன்றி சாரு தமிழி தனித்துவமான ஒரு சிறிய குழு எங்களுடைய காணொல்கள் யாவுமே உங்களுக்கான உங்கள் பார்வை ஒன்று போதுமே உன் குழலில் நான் வளர நீங்கள் மறக்காமல் செய்யும் சப்ஸ்கிரைப்பும் பெல் ஐக்கனும் கசடு கற்கும் மாணவர்களுக்கு ஒரு கொப்பியாகும் சாரரின் தூரலில் நனைந்து உங்களை சற்றே புத்துணர்வு ஆக்கிக் 